హాయ్ గాయస్ ఐఎమ్ రంజిత్ వెల్కమ్ టు ఫ్రంట్ లైన్స్ మీడియా ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఒక బీపీఓ జాబ్ నుంచి ఐటీ జాబ్కి ఎలా స్విచ్ అయ్యారు అనే ఒక జర్నీని మీరు ఈరోజు వినబోతున్నారు సో ప్రజెంట్ అలా చేసిన గెస్ట్ మనతో ఉన్నారు సో వాళ్ళ జర్నీ అనేది మనతో షేర్ చేసుకుంటారు శ్రద్ధగా వినండి మీకు హెల్ప్ హెల్ప్ అవుతుంది హలో సో హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్ సో నేను ఒక డిప్లొమా గ్రాడ్యుయేట్ని నాట్ ఈవెన్ బీటెక్ ఆర్ డిగ్రీ సో నేను డిగ్రీ డిస్టెన్స్లో చేస్తున్నాను బట్ రైట్ ఆఫ్టర్ మై డిప్లొమా నేను జాబ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను సో నా డిప్లొమా లాస్ట్ ఇయర్ ఉండేటప్పుడు యూజువలీ లాస్ట్ సెమిస్టర్లోని ఇంటర్న్షిప్ చేయాలి సో ఏ కాలేజ్ అయినా సరే వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఏదో ఒక ట్రైనింగ్స్ అసైన్ చేస్తారు మనకి సో మాకు సిస్కో ట్రైనింగ్ అసైన్ చేశారు సో అది పెద్దగా యూజ్ ఉన్నదని నాకు అనిపించింది సో నాకు ఉండే కాంటాక్ట్స్తో సీనియర్స్ వల్ల నేను స్టార్ట్అప్ ఇన్క్యూబేటర్లోని ఒక స్టార్ట్అప్లోని ఇంటర్న్గా జాయిన్ అయ్యాను ఇట్స్ అన్పే అండ్ నేను ఉండే ప్లేస్ నుంచి అది ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ అనమాట అండ్ ఒకే ఒక ఆర్టీసీ బస్ ఉండేది అది మిస్ అయితే రెండు మూడు ఆటోలు ర్యాపిడోలు మార్కొని వెళ్ళడమే ఓకే సో అలా ఫస్ట్ అక్కడ జాయిన్ అయ్యాను జాయిన్ అయ్యి పిహెచ్పి మీద ఒక రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ మీద ఒక త్రీ మంత్స్ వర్క్ చేశాను అండ్ మొత్తం అక్కడే హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ ఎస్క్యూఎల్ అండ్ బూట్ స్ట్రాప్ అన్నీ కూడా యూజ్ చేసి మేము దాన్ని వర్క్ చేసేవాళ్ళం అనమాట సో కాకపోతే అక్కడ పర్మనెంట్ చేసే టైంకి నాకేమైందంటే నాకే కాదు మొత్తం వరల్డ్కి కోవిడ్ హ్యాపెన్ సో అక్కడ నుంచి నేను ఒక త్రీ మంత్స్ వెయిట్ చేశాను వాళ్ళని అడిగాను ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది అని బట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏ రెస్పాన్స్ రాలేదు సో దానివల్ల నేను ఇంకొక ఇంటర్న్షిప్కి అప్లై చేసుకున్నాను సేమ్ నేను ఉన్న ప్లేస్లోనే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు అది కూడా అన్పెయిడే కాకపోతే ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ వాళ్ళు ల్యాప్టాప్ అది ఇచ్చారు నేను డైలీ వాళ్ళ హెచ్ఆర్తో కనెక్ట్ అయ్యేదాన్ని ఎప్పటి నుంచి ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఏంటి వర్క్ ఏంటి అప్లికేషన్ ఏంటి అన్నీ తెలుసుకుంటున్నాను అండ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత హెచ్ఆర్ కాల్ చేశారు రోజు కనెక్ట్ అయ్యేలాగే అనుకున్నా సడన్గా హీ జస్ట్ టోల్డ్ మీ దట్ మా దగ్గర మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి రిసోర్స్ ఎవరు లేరు అండ్ మేము మీతో కనెక్ట్ అవ్వలేకపోతున్నాం బాగా సో మీరు ల్యాప్టాప్ తీసుకొచ్చి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేయండి అన్నారు ఇన్ దాట్ మూమెంట్ నేను ఒకసారి మ్యామ్ దగ్గర వెళ్ళి కూర్చొని ఎడిట్ చేశాను అనమాట ఎవరికి తెలియకూడదు అని చెప్పేసి బికాస్ ఐ డోంట్ నో ఎలా తీసుకోవాలా అని బికాస్ ఐ నో నేను సిచ్యువేషన్లో ఐ క్యాన్ జాయిన్ బీటెక్ అండ్ నేను అక్కడి నుంచే జాబ్ స్టార్ట్ అండ్ సంథింగ్ టెరబిలీ హ్యాస్ హ్యాపెన్ విత్ మీ డ్యూ టు కోవిడ్ ఆల్రెడీ అండ్ దాని మీద ఇది ఏంటంటే దెబ్బ మీద దెబ్బలాగా పడింది అనమాట బట్ తీసుకెళ్ళి ల్యాప్టాప్ అయితే ఇచ్చేసాను అండ్ అక్కడ ఉండే వాళ్ళు వేరే పక్క పక్కనే కంపెనీస్ చిన్న చిన్న ఉంటాయి సో అందులో వర్క్ చేసే వాళ్ళు కంగారు పడకండి ఇక్కడ చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా ఎవరో ఒకరు మిమ్మల్ని తీసుకుంటారు డిమోటివేట్ అవ్వద్దు అని చెప్పేసి వాళ్ళు నాకు చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఇచ్చారు సో అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేసాక కూడా నేను ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ చాలా లో ఫీల్ అయ్యి ఉన్నాను ఆల్మోస్ట్ నేను డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను అన్నది నాకు అర్థమైంది ఇంకా రిలేటివ్స్ అయితే అడగద్దు దే ఆర్ లైక్ ఎందుకు అప్పటి నుంచే జాబ్ చేయాలని ఇది అప్పటి నుంచే సంపాదించేయాలనేది రకరకాలుగా అనమాట అమ్మాయిలకి ఎందుకు అది ఇది అని చాలా కామెంట్స్ వచ్చాయి బట్ ఇంకా టూ మంత్స్ అయ్యాక నాకు అర్థమైపోయింది నేను ఐ కుడ్ టేక్ ఇట్ సో నేను వెళ్ళి ఒక బీపీఓ కంపెనీ అది ఎంఎన్సీనే నేను దాంట్లో జాయిన్ అయిపోయాను ఫస్ట్ రివ్యూకి వెళ్ళాను బట్ ఆయన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉంటే వాళ్ళు తీసేసుకుంటారని సో నేను వెళ్ళి జాయిన్ అయిపోయాను అది మా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు అసలు వాళ్ళకి జాబ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇష్టం లేదు బట్ వాళ్ళకి ఇంకా అసలు ఇష్టం లేకపోయినా సరే జాయిన్ అయిపోయాను జాయిన్ అయిపోయి నాకు పై వాట్స్ గేస్ అది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇవ్వడం నా పేరెంట్స్కి తర్వాత అర్థమైంది నేను ఏం చేస్తున్నాను ఎలా చేస్తున్నాను అండ్ నేను వర్క్ వచ్చాక ఐ మీన్ వర్క్ స్టార్ట్ అయ్యాక నేను ఎలా నా సెట్ నా మైండ్ ఎలా ఉన్నింది జాబ్ రాకముందు నేను ఎలా రోజు ఫీల్ అయితే ఉండేదాన్ని వాళ్ళకి అర్థమయ్యి దే యాక్సెప్ట్ 
బట్ ఇంకొంతమంది ఫ్యామిలీ ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేరు కాకపోతే ఏంటంటే నేను అక్కడ జాబ్ జాయిన్ అయ్యాక కూడా నాకు ఎప్పుడైతే బీపీఓలో జాయిన్ అయ్యాని తినేస్తుందో లోపల ఐ జస్ట్ వెంట్ ఆన్ టు నౌకరీ అండ్ నా అప్పటి వరకు నేను నేర్చుకుంటున్న ప్రతి టెక్నాలజీ కూడా నేను నౌకరీలో ప్రతి ఎప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూనే ఉన్నా సో ఐ జస్ట్ వెంట్ అండ్ రిమూవ్డ్ ఆల్ ద బేసిక్ థింగ్స్ నాకు మినిమం మినిమం వచ్చేవి అసలు ఇండస్ట్రీలో పెద్దగా యూజ్ లేనివి ఆ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ నేను రిమూవ్ చేసే సార్ నాకు బాగా వచ్చినవి ఫుల్లీ ఫోకస్డ్ అండ్ నాకు ఎప్పుడు అడిగినా సరే నేను ఆన్సర్ ఇచ్చా ఇవ్వగలిగేది ఫోర్ ఉంచాను ప్లస్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉంచాను నాన్ టెక్నికల్లో అండ్ దాట్ సార్ ఆ తర్వాత నేను వదిలేసాను నేను మర్చిపోయాను అనుకున్నా వస్తే వచ్చింది రాకపోతే రాదు ఎక్కడో దగ్గర నుంచి వస్తుంది అని చెప్పేసి ఐఎమ్ అవైలబుల్ ఫర్ జాబ్స్ అని చెప్పి ఒక ఇది పెట్టేసి ఐ ఐ లెఫ్ట్ ఇట్ దేర్ అండ్ అంతే నేను నా బీపీఓ జాబ్ నేను చూసుకున్నా లైక్ టెన్ మంత్స్ నేను వదిలేసా మొత్తం అండ్ దెన్ సడన్లీ నాకు ఒక మెయిల్ వచ్చింది సెప్టెంబర్ థర్టీన్ ఒక పెద్ద ఎంఎన్సీ నుంచి అండ్ ఐ థాట్ ఫేక్ అయి ఉంటుంది అని సో నేను అది వదిలేసాను వన్ వీక్ నాకు కంటిన్యూస్ మెయిల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి మెయిల్స్ వస్తూ ఉంటే నేను ఫేక్ అని అనుకున్నా వన్ వీక్ తర్వాత ఒక కాల్ వచ్చింది సేమ్ కంపెనీ నుంచి నేనైతే వాళ్ళని డైరెక్ట్గా అడిగేస్తాను మీరు ఫేకా అని వాళ్ళు అన్నారు ఎందుకు అలా అడుగుతున్నారు అంటే నాకు కాలేజ్ డిగ్రీ కానీ బీటెక్ కానీ ఏం లేదు డిప్లొమా బేస్డ్ నేను నాకు మీ కంపెనీలో ఆఫర్ రావడం అంటే కనీసం నేను అప్లై కూడా చేయలేదు కదా అంటే మేము నౌకరీలో మీ ప్రొఫైల్ చూసాము అండ్ మాకు మీ స్కిల్స్ నచ్చాయి అండ్ మీ ఇంటర్న్షిప్ అది కూడా మేము చూసాము సో మీకు ఓకే అంటే మీరు ఫార్వర్డ్ అవ్వండి లేదు మేము ఫేక్ అనుకుంటే ఎక్కడితో వదిలేదు మాకేం ప్రాబ్లం లేదు అని సో నేను ఆ తర్వాత నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ని అందరినీ కూడా నేను కనుక్కున్నా ఓకే నా కాదా అంటే వాళ్ళందరూ అన్నారు మనీ అడిగిన స్టేజ్ వరకు వెళ్ళు మనీ అడిగితే అక్కడితో ఆగిపో అని సో దెన్ నేను ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను ఆ తర్వాత నాకు నెక్స్ట్ డే కాల్ వచ్చింది మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారు నెక్స్ట్ రౌండ్కి అని సో ఆ తర్వాత ఫేస్ టు ఫేస్ అయింది వీడియో కాల్లో అండ్ అందులో కూడా మోస్ట్లీ ప్రాజెక్ట్స్ మనం కాలేజ్లో చేసే ప్రాజెక్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను డిప్లొమాలో త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నాను త్రీ ఇయర్స్ కూడా నేను ప్రతి ఇయర్ ఏదో ఒక టెక్స టెక్సెస్ట్కి ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేశా సో నేను ఆ వన్ వాటి అన్నిటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా ఆ తర్వాత వాళ్ళు మన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ మ్యాక్సిమం టెస్ట్ చేస్తారు ఫేస్ టు ఫేస్లో హౌ కాన్ఫిడెంట్ వీఆర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మనం ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అంతే ఫేస్ టు ఫేస్ అయిపోయింది తర్వాత హెచ్ఆర్ రౌండ్లో తెలిసింది కదా జాబ్లో లొకేషన్ ఓకేనా లేకపోతే శాలరీ ఓకేనా అవి మాత్రమే అడిగారు నా సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ పెట్టమన్నారు అండ్ వెరిఫికేషన్ అయిపోయాక అంతే నాకు నా ఆఫర్ లెటర్ వచ్చేసింది అండ్ అంతే నాకు అసలు అర్థం కాలేదు నా ఆఫర్ లెటర్ నాకు వచ్చినప్పుడు ఐ వాస్ లైక్ బ్లాంక్ నాకు ఆఫర్ లెటర్ అంత పెద్ద కంపెనీ నుంచి నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో నాకు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఇంకొక షాప్ లైక్ ఆ కంపెనీ నన్ను డిప్లొమా బేస్డ్ అని చెప్పేసి వేర్ చేయలేదు బీటెక్ వాళ్ళకి ఈక్వల్ ప్యాకేజ్ బీటెక్ ఎంటెక్ చేసిన వాళ్ళతోటే నాకు ట్రైనింగ్స్ అండ్ వాళ్ళతో మా ఈవెన్ నా ప్రాజెక్ట్ కూడా ఈవెన్ నేను ఇప్పుడు వర్క్ చేసేది ఒక యుఎస్ క్లయింట్కి సో నాకు ఏ ట్రైనింగ్స్లోని ఈవెన్ ఎంఎన్సీ ఎక్కడ కూడా నా వేరియేషన్ అనేది చూపించలేదు సో ఎనీబడి మీ మీరు ఎవరన్నా సరే డిప్లొమాలో ఎప్పుడైనా మీరు డిప్లొమా తర్వాత ఒక పాజ్ తీసుకొని మీ ఫినాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ వల్ల ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్ వల్ల ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ జాబ్ చేసుకుందామన్నా సరే మీరు ఒకసారి ఏ కంపెనీకి మీరు అప్లై చేయాలన్నా వాళ్ళ కంపెనీ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి చూడండి మీరు జాబ్ అప్లై చేసేటప్పుడు అక్కడ ఖచ్చితంగా డిప్లొమా వాళ్ళకు కూడా ఒక స్పేస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే నాకు ఆ కంపెనీ నుంచి ఆఫర్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఆ కంపెనీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి చూసా డూ దే రియలీ హైయర్ డిప్లొమా పీపుల్ అని సో వెన్ ఐ వెన్ దేర్ ఐ సో ఈవెన్ వాళ్ళు డిప్లొమా కూడా లిస్ట్ చేశారు ఎలిజిబిలిటీలో సో అప్పుడు నాకు అర్థమైంది డిప్లొమా ఈజ్ నాట్ నథింగ్ అని సో ఎనీబడి హూస్ థింకింగ్ డిప్లొమా ఈజ్ నథింగ్ నో ఇట్స్ నాట్ యు ఆర్ సంథింగ్ అండ్ యు ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ ఇట్ సో అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి జస్ట్ కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ కొంచెం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ కొంచెం టెక్నికల్ నాల
మీరు ఎక్కడన్నా అప్లై చేసుకోండి ఎక్కడన్నా మీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది దాట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై యా థ్యాంక్ యూ యా దట్స్ వెరీ ఇన్స్పిరేషనల్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే డిప్లొమా నుంచి బీపీ ఫస్ట్ ఒక టెక్నికల్ ఇంటర్న్షిప్ చేసి ఆ జాబ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వల్ల అది పోయి ఆఫర్ అంటే ఫుల్ టైం రావాల్సింది పోయి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ యూనో వర్క్ చేసి బీపీఓలోకి వెళ్ళి బీపీఓలో వర్క్ చేస్తూ సైమల్టేనియస్గా మీ టెక్నికల్ స్కిల్స్ని మీరు బ్రషప్ చేసుకుంటూ నౌకరీ నౌకరీ లాంటి పోర్టల్స్లో అప్డేట్ చేస్తూ కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టడం అనేది గ్రేట్ అండ్ దట్ టు ఫ్రమ్ డిప్లొమా బ్యాక్గ్రౌండ్ సో ఆ టైంలో కొంచెం అవేర్నెస్ తక్కువ ఉండొచ్చు బట్ ఆ ఏజ్లో కూడా అన్ని మీరు కొంచెం బయట ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు మీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ సీనియర్స్తో కానీ మాట్లాడి ప్రతి విషయం తెలుసుకున్నారు సో అట్లా వెళ్ళడం అనేది రియల్ ఇన్స్పిరేషనల్ ఎందుకంటే చాలామంది బీపీఓ జాబ్లో స్టక్ అయి ఉంటారు ఈవెన్ దో వాళ్ళు డిగ్రీ చేసినా బీటెక్ చేసినా కొన్ని సందర్భాల వల్ల బీపీఓలో జాయిన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ కావచ్చు లేకపోతే టెక్నికల్ స్కిల్స్ తక్కువ ఉండడం వల్ల ఆర్ ఆ సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు బీపీఓలో జాబ్లోకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఈవెన్ దో వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోయినా కూడా అన్ని బట్ వాళ్ళ మనసులో ఏమై ఉంటుంది అంటే మనం ఐటీలోకి వెళ్తే బాగుంటుంది నాకు ఐటీ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అంటే నాట్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు ప్యాకేజ్ ఓన్లీ బట్ ఐటీ ఛాలెంజింగ్ అనేది వాళ్ళకి నచ్చుతుంది కొంతమందికి చేయడానికి సో అట్లనే ఫైనాన్షియల్గా కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి ఐటీ సైడ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటారు కానీ స్టక్ అయిపోతారు బీపీఓలో ఆ వర్క్ చేస్తూ ఆ జాబ్లో స్టక్ అవుతారు సో వాళ్ళందరికీ ఇది ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ సో మేము చాలా సార్లు వీడియోస్లో చెప్పాం పోస్ట్లో చెప్పాం మీరు నౌకరీ ఆర్ లింక్డ్ ఇన్ లాంటి ఇలాంటి పోర్టల్స్లో మీ ప్రొఫైల్స్ డైలీ అప్డేట్ చేయండి అని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు మన గెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్లోనే మనం తీసుకున్న కూడా అన్ని సో వాళ్ళు చేసినంత నౌకరీలో ఆవిడ వాళ్ళకి ఆవిడకి వచ్చిన స్కిల్స్ అనేది జస్ట్ వదిలేసి బీపీఓ జాబ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు బీపీఓ జాబ్లోనే ఉండేవాళ్ళు బట్ అట్లా కాకుండా నౌకరీలో ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసి అప్డేట్ చేసారు డీటెయిల్గా ఇంటర్న్షిప్ కోసం కానీ ఆ స్కిల్స్ కోసం కానీ డీటెయిల్గా పెట్టడం వల్ల ఆ ఎంఎన్సి అనేది వాళ్ళు చూసి రీచ్ అవుట్ అయ్యారు సో దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ సెడ్ ఎర్లియర్ సో మనం చే మనం చెప్పేది మనం చేసినంత మనం ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి ఎట్లా ప్రజెంట్ చేసుకోవాలి రెక్యూటర్స్ చూడాలంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ నౌకరీ ఆర్ లింక్డ్ ఇన్ ఇలాంటి పోర్టల్స్లో మనము పెట్టుకోవాలి అండ్ దట్ తను జనరల్లీ చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే తన సీనియర్స్ కడిగిన ఎవరికి అడిగిన కూడా ఒకటే చెప్తారు మీకు ఎవరైనా ఫేక్ అనిపిస్తే ఫాల్ మొత్తం అటెండ్ అవ్వండి ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వండి మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది వాళ్ళు ఎక్కడైతే మనీ అడుగుతారో ఆ రౌండ్ నుంచి మీరు డ్రాప్ అయిపోండి ఓకే బాయ్ రా బాబు అని చెప్పేసి అక్కడ నుంచి మీరు డ్రాప్ అయిపోండి మీ మీ మళ్ళీ మీ మీ పద్ధతి మీరు అంటే మీ జాబ్ మీరు చేసుకోండి ఓకే సో మీరు బీపీఓలో ఉన్నా ఎందులో ఉన్న బీపీఎంలో ఉన్నా కూడా మీరు ఐటీలోకి రావచ్చు సో డిప్లొమా చేసి కూడా వాళ్ళు వచ్చారు ఇప్పుడు తన బ్యాచ్ డి ఇంకా తనే ఇప్పుడు బీటెక్ చదివి ఉంటే ఇంకా స్టడీస్లోనే ఉన్ను బట్ ఇప్పుడు కరెంట్లీ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఎక్స్పీరియన్స్ కంప్లీట్ చేసుకుని టెక్నికల్ జాబ్ ఎంఎన్సీలో అండ్ దట్ టు తన సూపర్ సీనియర్స్తో ఈక్వల్గా జాబ్ చేస్తున్నారు సో దట్స్ ఇట్ ఎందుకంటే మన జర్నీ అనేది మనం ఏదో కూర్చుంటే నాకు రావట్లేదు రావట్లేదు అనుకుంటే రాదు దానికి మనం ట్రై చేయాలి సో మనం ట్రై చేస్తే డెఫినెట్లీ వస్తుంది మనం ప్రయత్నించి ఫెయిల్ అయినా పర్వాలేదు కానీ ట్రై చేయకుండా ఫెయిల్ అవ్వడం అనేది మాత్రం చాలా రాంగ్ సో మీకు ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ డిఫికల్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు బీపీఓ జాబ్ చేస్తూ ఇబ్బంది అయ్యి ఉండొచ్చు చదవడానికి టైం లేకపోవచ్చు బట్ రోజు ఎంతో కొంత ఒక వన్ అవర్ కానీ లేకపోతే వీకెండ్స్లో కానీ మీరు కొంత టైం తీసుకొని మీ స్కిల్స్ని బ్రషప్ చేసుకొని యూనో యు హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద మార్కెట్ దేని మీద ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఏది నేర్చుకుంటే కంపెనీస్ హైర్ చేసుకుంటున్నాయి వెదర్ ఇట్ ఈ స్టార్ట్అప్ ఆర్ ఎంఎన్సీ దాని మీద మీరు వర్క్ చేయండి ఆ స్కిల్ సెట్ అనేది మీరు నౌకరీ ఆర్ లింక్డ్ ఇన్లో అప్డేట్ చేసుకోండి మీరు ఆ రిక్యూటర్స్కి రీచ్ అవుట్ అవ్వండి సో తన కేసులో లక్కీగా తనకి వాళ్ళే రీచ్ అవుట్ అయ్యారు బట్ మన కేసులో వాళ్ళు రీచ్ అవుట్ అవ్వకపోవచ్చు ఊ షుడ్ ఊ షుడ్ ట్రై ఫ్రమ్ అవర్ అండ్ సో మనం కూడా మన ఆయన నుంచి మనం ట్రై చేయాలి మన సెరెన్ స్కిల్ సెట్ ఉండి యూనో కమ్యూన్ తను చెప్పినట్టు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ సెట్ ఉండి కాన్ఫిడెన్స్గా మనం ఆన్సర్ చేయగలిగితే వీ కెన్ ఈజీలీ సర్వైవ్ అండ్ వీ కెన్ ఈజీలీ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ బీ బీపీ టు ఐటీ ఓకే అది మేము చెప్పాలనుకుంటుంది సో జనరిక్గా మనం చెప్పింది వేరు అండ్ రియల్గా ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరైతే పాత ఎట్లా యూనో షిఫ్ట్ అయ్యారో బీపీ టు ఐటీ
సాలరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి ఇన్ మై కేస్ నాకు సాలరీ ఆర్ ఇన్ స్టైఫన్ నాకు ఇంపార్టెంట్ కాదు నాకు కావాల్సింది యాజ్ రంజిత్ మెన్షన్ నాకు కావాల్సింది ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ నాకు ఆ స్ట్రగుల్ కావాలి నాకు కొత్త రోజు ఒక ఏదైనా కొత్త నేర్చుకోవాలి నేను నేర్చుకోకపోతే నాకు అవ్వదు అనమాట అని నా మైండ్ స్టక్ అయిపోతుంది అక్కడ సో అది లేకపోతే ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ లివింగ్ యాక్చువల్లీ సో నాకు రోజు ఒక కొత్త పజిల్ లాంటిది కావాలన్నమాట ఆ ఛాలెంజెస్ కోసమే నేను అన్పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళా టూ ఇంటర్న్షిప్స్ అన్పెయిడ్ సో మీరు కూడా స్టార్టింగ్లో అన్పెయిడ్ ఉన్నా సరే వెళ్ళండి కొంచెం ఎఫర్ట్స్ పెట్టండి మీ సైడ్ నుంచి స్టార్టింగే మాకు ల్యాక్స్ ప్యాకేజెస్ థౌజండ్ శాలరీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి కొంచెం స్టార్టింగ్ మనం కష్టపడితే తర్వాత హ్యాపీగా బతికేయచ్చు అంతే ట్రూ సో తను అన్నట్టు అన్పెయిడ్ అన్పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్స్ అనే కదా ఇప్పుడు తనకి అన్పెయిడ్ వచ్చింది బట్ కొంతవరకు చూస్తుంటే మనకి స్టార్ట్అప్స్లో టెన్ థౌజండ్ అట్లా ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ జాబ్స్ కానీ ఉంటాయి మీరు వెళ్ళండి ఫస్ట్ పదివేల అని చూడకండి నాకు తెలిసిన ఒక అన్నయించము ఒక స్టార్ట్అప్లో టెన్ థౌజండ్కి జాయిన్ అయ్యి టెన్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్కి విత్ ఇన్ దట్ కంపెనీయే హైక్స్ వచ్చుకుంటూ వచ్చింది అరౌండ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో సో దట్స్ నాట్ ఏ స్మాల్ థింగ్ కదా ఒక పదివేలు ఎక్కడ పది లక్షలు ఎక్కడ సో మన ఎందుకంటే నేను చేసిన ఒక స్టార్ట్అప్ లో నా నాతో పాటు హైర్ చేసుకున్న అతనికి వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎక్కువ ఇవ్వాల వాళ్ళు త్రీ త్రీ ఎల్పీఐ ఎంతో ఇచ్చారు కానీ ఇప్పుడు సేమ్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఎయిట్ ఎల్పీఐ చేస్తున్నాడు సేమ్ కంపెనీకి తను ఇట్స్ నథింగ్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ ఏ కంపెనీ అయినా సరే మీ ఎఫర్ట్స్ కి ఖచ్చితంగా ఇస్తుంది ఇవ్వకపోయినా మీరు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తో బయట దగ్గర వెళ్తే మీకు డబుల్ వస్తుంది సో దాని గురించి కంగారు పడకూడదు ట్రూ అట్ ద స్టార్టింగ్ డోంట్ లుక్ ఫర్ ద ప్యాకేజ్ లుక్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ అండ్ ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కిల్స్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు పాయింట్ అవుట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూస్ అవుతున్నాయి ఆఫ్లైన్ ఇంటర్వ్యూస్ అవుతున్నాయి సో అన్పెయిడ్ అన్పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్స్ అట్లాంటివి చేసి అట్లా స్విచ్ అయ్యారు అలాంటి జర్నీయే అంత కష్టపడ్డారు అన్పెయిడ్ తీసుకొని కూడా అని సో అన్పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా తన జర్నీ చేస్తారని చెప్పారు కొంచెం లాంగ్ జర్నీ అట్లా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏమో అలవాటు పడిపోయారు లైక్ ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూ విర్చువల్ ఇంటర్వ్యూస్కి అలవాటు పడిపోయారు సో అట్లా కాకుండా కంపెనీస్ ఏమో బెంగళూరుకి కానీ హైదరాబాద్కి కానీ పిలిస్తే వెళ్ళ వెళ్ళండి ఎందుకంటే ఆపర్చునిటీ రావడం అనేది కష్టం వచ్చిన ఆపర్చునిటీని యూజ్ చేసుకోవాలి మనం సో కమ్ అవుట్ ఫర్ యువర్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద కంఫర్ట్ జోన్ ఓకే మేము కూడా మేము 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 కూడా హైదరాబాద్ వెళ్ళాము వైజాగ్ విజయనగరము ఇట్లాంటివన్నీ మా లోకల్లో ఎప్పుడు మన ఇంటి పక్కన ఉండవు కదా కంపెనీస్ ప్రజెంట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వల్ల కొంతకాలము విర్చువల్ అయ్యింది బట్ ప్రజెంట్ ఆఫ్లైన్ ఇంటర్వ్యూస్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మీరు వెళ్ళండి ఉన్న ప్రతి వచ్చిన ప్రతి ఆపర్చునిటీని ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి యూజ్ చేసుకోండి డెఫినెట్లీ ఒకటి కాకపోతే ఇంకోటి ఏదైనా ఇంకోటి డెఫినెట్లీ వస్తుంది అండ్ బీపీఓ జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళకైతే ప్లీజ్ మీరు డిమోటివేట్ అవ్వద్దు ఓకేనా డిప్రెస్ అవ్వద్దు మీరు అందులో ఉండిపోతున్నారు ఐటీలోకి నాకు రావాలని ఉంది అని చెప్పి ఛాన్స్ రావట్లేదు అని ఫీల్ అవ్వద్దు ట్రై చేయండి డైలీ రిక్యూటర్స్కి మెసేజ్ చేయండి వంద మంది చేయండి ఒకడే రెస్పాండ్ అవుతాడు సో మీ మీ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మీరు వదులుకోవద్దు డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ వాట్ యూ వాంట్ దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ అవర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ గాయస్ ఐఎమ్ రంజిత్ సైనింగ్ ఆఫ్